स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में मैं हूं फिलहाल दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिग एपल न्यूयॉर्क सिटी को द सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोला जाता है क्योंकि लिटरली सभी की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है कॉलेज ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन स्पोर्ट्स पर्सन टूरिस्ट और कौन नहीं ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 25,000 हजार रेस्टोरेंट है और इस सिटी के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि ये सिटी कभी नहीं सोती यानी कि द सिटी दैट नेवर स्लीप बट इज इट एक्चुअली ट्रू आज की वीडियो में हम यही जानने वाले कि क्या न्यूयॉर्क सिटी कभी नहीं सोती और यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है रात को अभी आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूँ अभी टाइम स्क्वेयर पे न्यूयॉर्क सिटी की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन और फिलहाल टाइम हुआ है रात के दस बजे और आज है फ्राइडे नाइट यानी कि एक वीकेंड है और पीछे आप माहौल मेरे देख ही सकते हो यहाँ पे मोस्टली लोग रिकॉर्ड करते दिखे हैं कोई फोटोज खींच रहा है कोई वीडियोज बना रहा है कोई इंस्टाग्राम पे लाइव है कोई टिकटॉक बना रहा है कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है जहाँ भी आप देखो मतलब बहुत ही बहुत ही लाइवली सा माहौल है हर जगह बाकी ऐसा माना जाता है कि पैंडमिक के बाद इधर की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है और क्योंकि बिजनेसेस काफ़ी बंद हो गए काफ़ी लोग होमलेस हो गए थे तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम से बंद होने लगी आज बाकी आज की वीडियो मेरे को हेल्प करने वाला है ईशान मेरा दोस्त ईशान गोयल ईशान हाँ भाई ईशान गोयल जिसके चैनल का नाम है ईशान गोयल ट्रैवल या फिर क्या है ईशान गोयल लाइक यूट्यूब पे तो ईशान गोयल ही है इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे तो ये अपनी वाइफ वेरोनिका के साथ वीडियोस बनाते हैं ईशान की अपने साथ वीडियोस देखी होगी एक और भाई हमें यहाँ पे मिला श्रीलंका से आया था वीडियोज बनाने लग रहे हैं वट्स नेम Brad. Brad. R A D. Is it is it a Sri Lankan name? Yeah, it's a Sri Lankan name. I've never heard anyone. It's, it's actually Radisha, but we go by Rad because a lot of people can't say it. Radisha. You know? Radisha. हाँ हाँ इंटरेस्टिंग तो ब्रैड है श्रीलंका से और ये भी वीडियोस बनाते हैं एल में रहते हैं और अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें यहाँ पे मिले टाइम स्क्वायर पे साथ में हमारी दोस्त भी है तातियाना जो कि है कोलंबिया से हाय तातियाना हाय सो तातियाना विल बी हेल्पिंग अस आउट टू गो टू द बेस्ट बार्स एंड क्लब्स इन न्यूयॉर्क सिटी और तो ईशान कुछ प्लान किया अभी कहाँ जा रहे हम यार ऐसा करते हैं मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो कोई बार वगैरह चलते हैं हाँ। तातियाना ने एक बार ढूंढा है यहाँ पर तीन से पाँच डॉलर के बीच में ड्रिंक है न्यूयॉर्क में अच्छा हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ चलते हैं इज इट लाइक दैट वन ऑफ दोज डाइव बार और वट डू कॉल देम वेर देव लाइक चीप ड्रिंक आई वेंट टू दिस प्लेस बार इट्स राइट देर देर लाइक बियर फॉर फाइव डॉलर यहाँ पे ना पेंडेमिक के बाद से ऐसे बहुत ज्यादा लोग हो गए होमलेस और आगे ना मतलब आप कहीं भी बैठोगे ना टाइम स्क्र के आसपास तो आपको आगे कोई ना कोई दुखी करेगा कोई कहेगा सिगरेट है क्या सिगरेट दे दो कोई कहेगा बियर पिला दो कोई कहेगा खाना दे दो तो ऐसे मतलब बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे लोग ये चीज़ और पेंडेमिक के बाद ये चीज़ ज्यादा होगी यहाँ के जो मेरे लोकल दोस्त है वो बता रहे कि पहले इतने लोग आगे जो लोकल दोस्त है ना मेरे वो बता रहे थे कि पहले इतने लोग नहीं होते थे इस तरह के पैंडमिक के बाद बहुत ज़्यादा होमलेस हो गए और आ, लोगों की मतलब काफ़ी बिजनेसेस बंद हो गए तो लोगों के पास काम दाम इतना है नहीं तो जो न्यूयॉर्क सिटी एक्चुअल थी ना पैंडमिक से पहले जो थी और अभी तक भी वैसी नहीं हो पाई इसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी और शायद एक साल और और इतनी सेफ भी नहीं रही जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा न्यूयॉर्क में मगिंग वगैरह या फिर इस तरह के केसेस हो जाते हैं और यहाँ पे सब वगैरह में थोड़ा बच के रहना होता है सड़कों पे भी रात को जिन सड़कों पे अंधेरा हो अवॉइड करनी चाहिए वो तो वो चीज़ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्राइम न्यूयॉर्क में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया लेकिन इस वीडियो को मोस्टली पॉजिटिव रखना चाहेंगे अपन देखेंगे इस रात में हम क्या क्या कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपन इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है सामने मेरे टाइम स्क्वेयर है मतलब कुछ भी नहीं है टाइम स्क्वेयर दुनिया का सबसे पॉपुलर स्क्वेयर है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एड्स है ये बिल बोर्ड है जगह जगह स्क्रीन लगी हुई इनकी एड्स की और बस ये और कुछ भी नहीं है वीडियो में अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तो मेरे पास रोज काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि वो मेरे लिए काम करना चाहते हैं और अपने रेज्यूमे या लिंक मुझे भेजते हैं और जब मैं उनकी क्वालिफिकेशन में जाता हूँ चेक करता हूँ तो मोस्टली लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं हमारी कंट्री में जिन लोगों ने आई टी एन आई टी से पढ़ाई कर ली उनके तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से पढ़ने वाले बच्चे या तो जॉबलेस रह जाते हैं या अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं कंपनीज ऐसे स्टूडेंट्स को इसलिए हायर नहीं करना चाहती क्योंकि वो जो अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं और जो चीज़ कंपनी 
कंपनीज को एक्चुअली में चाहिए होती है उसमें यूजली बहुत बड़ा गैप होता है और इस गैप को फिल करता है स्किल लिंक जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट वर्क को लेवल अप करने में हेल्प करता है स्किल लिंक इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जॉब ड्रिवन अप स्किलिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं स्किल लिंक दो से ही आई और नॉन आई दोनों स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है स्किल लिंक फोकस करते हैं इमर्जिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में जैसे की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बेडेड इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग डाटा साइंस एक्सेट्रा स्किल लिंक के प्लेटफॉर्म पर 1500 हंड्रेड प्लस एक्टिव लर्नर्स है और अभी तक ये स्टूडेंट्स के लिए 2000 से ज्यादा जॉब ऑफर्स लाए हैं और इनके टाइप 300 हंड्रेड प्लस कंपनीज के साथ है रिक्रूटमेंट्स के लिए तो अगर आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए सभी कोर्सेज पर फ्लैट 15% परसेंट ऑफ का ऑफर है उसके साथ में एक फ्री करियर गाइडिंग सेशन जिसमें आप जो भी कोर्स लेना चाह रहे हो उसके बारे में और जान सकते हैं तो स्किल लिंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया आप जरूर जाकर इसे चेकआउट करें तो ईशान के साथ क्या दिक्कत हुई है ईशान आई लाना भूल गया अपनी और मैंने ईशान को अभी था भाई आई डी लिया हमेशा भूल जाता हूँ चीज़ें मतलब मेरे साथ पिछली बार हुआ था भाई मैं भी आईडी नहीं ले गया था पहला दिन मेरी था कि पासपोर्ट क्यों कैरी करूँ और मैं कोई भी आईडी नहीं ले गया मैं सोचा और कोई आईडी डी तो अभी वैलिड होगी भी नहीं पासपोर्ट में लेके नहीं गया पर जिस भी बार में क्या बोले कि दस हज़ार डॉलर का फाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया फोन में पासपोर्ट में दिखा था कोई मान नहीं रहा था तो एंट्री दे रही थी यूएस में जैसे यूरोप में तो किसी में यूएस में ही ज्यादा है तो अगर आप आ रहे हो तो अपनी आईडी चाहे आप आधार कार्ड ले आओ वो भी देख के मान जाते हैं एक दोस्त था एक मेरे को दो, मेरा दोस्त है चंडीगढ़ गई था साथ में तो उसने आधार कार्ड दिखाया और फिर उसका एक और लाइसेंस था उसमें उसकी फोटो भी टूटी हुई थी फिर हमने एक आई डी पब में वो दिखाया था हमारी एंट्री हो गई डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए फिजिकल कार्ड चाहे नकली हो कुछ भी हो बस उन्हें एक फिजिकल कार्ड चाहिए तो ये बहुत पंगा कुछ भी लेके जरूर आना फिजिकल आईडी उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वरना कल हम सुपरमार्केट गए थे वहाँ भी दो चेक करा था हंड्रेड परसेंट पी आर पी लोगे लीकर स्टोर पे जाओगे तो कहेंगे कोई आईडी दिखाओ फोन में नहीं देखते आजकल क्योंकि दस हज़ार डॉलर का फाइन है जैसा मेरे को पब में वो लड़की बता रही थी पिछली बार मैंने कहा भी था भाई लिया फिर भी इंसान भूल गया तो चलो कोई नहीं हम फिर भी ट्राई करते हैं कुछ करते हैं यहाँ पे ना जगह जगह ये ऐसे कर्तव्य से करते रहते हैं जिस तरह अपने नट आते हैं ना गाँव में हरियाणा में जिस तरह बोलते हैं इस तरह पे कोई ना कोई कर्तव्य कर्तव्य दिख ही जाएगा हर जगह ऐसे ही ना यहाँ पे फूड कार्ट्स होती है खूब सारी हलाल फूड की कार्ट्स और ये जो आप देख रहे हो ना इधर ये रिक्शाज भी चलती है पर ये बहुत महंगी होती है एक मिनट के आठ आठ नौ डॉलर आप हिसाब लगाओ एक मिनट के छः सौ सात सौ लेते हैं कहीं पर जाना हो तो आस और अपनी रिक्शा होती है रेट कम्पेयर करो कल ना मैं इस ओल्ड नेवी पे आया था ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी एकदम और ना ये लास्ट हफ्ते है गर्मियों का यहाँ पे यूएस में न्यूयॉर्क में खासकर तो कल एकदम से बहुत ज्यादा ठंड होगी मैंने आधी बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी तो शाम को ठंड हुई ना तो मैंने यहाँ से ये कोटी ले ली जो मैंने अभी पहन रखी है और उन्होंने उसमें से टैग ही नहीं डाया वो सिक्योरिटी ला रहा मैं घर पे पहन के भी चला गया फिर बाद में सोचा लोग सोच रहे होंगे कि भी चोरी की पहन रहा है आज आके मैंने वो टैग हटवाया टियाना डू यू फील कोल्ड तो ना ईशान तो गया अपनी आई डी लेने हमने सोचा इतनी देर में जाके ले ही आएगा बीस मिनट दूर ही है जिधर वो रुका हुआ है तो जल्दी से गया अपनी आई डी लेके आ रहे हैं क्योंकि उसके बिना कहीं भी जा नहीं पाएंगे आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे इतने में और टाटियाना आप भी उसकी वेट कर रहे हैं और टाटियाना से मैं मिला था काउ सर्फिंग के थ्रू दो हफ्ते पहले एक मीटअप में तो ये पास में ही जॉब करती है तो आज हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा घुमा भी देगी और बता भी देगी तो ये आ गई थी यहाँ पे मतलब यार ये देखो सॉरी यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एड्स है ये है मेन टाइम स्क्वेयर का सेंटर इधर जो आप देख रहे हो सामने एक बात अच्छी है न्यूयॉर्क की है ना बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली सिटी है मतलब कोई यहाँ पे किसी को मतलब ही नहीं है सारी कैमरा ले घूम रहे होते हैं रिकॉर्ड करते हुए ये यहाँ पे इस तरह के कार्टून से भी घूमते रहते हैं और इनके साथ फोटो खिंचा लो फिर बाद में ये मतलब टिप मांगते हैं और उधर लड़कियाँ भी खड़ी रहती है दो तीन बिकनीज में अभी तो रात को ठंड है शायद इसलिए चली गई होगी Wait, grew up in the nineties. We was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Uh, made a couple dollars, so I probably get the steak. Throw 'em out at John and Venus. I told Quinn and I'll be late. Hey, I'm so epidemic. I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, feel it like a. When I get high. तो अभी हम 
अभी हम आपको मतलब प्राइसेज बताएंगे यहाँ पे आप रात को किसी बार में जाते हो तो क्या प्राइसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पे ना एक बहुत ही सस्ता बार है तो उधर जाते हैं और उधर आपको प्राइसेज दिखाते हैं फिर देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है जैसे किसी रूफ बार में जाएंगे या कोई सुपर वगैरह देखेंगे या कोई जो भी चीज़ मतलब रात को आपके पास किस टाइम तक क्या क्या ऑप्शन है वो सारे आपको इस वीडियो में बताएंगे बाकी स्टोर्स वगैरह की बात करें तो 10 बजे मोस्टली क्लोथिंग स्टोर्स बंद हो जाते हैं यहाँ पे आ, जो कि थोड़ा जल्दी है न्यूयॉर्क के हिसाब से और आजकल रेस्टोरेंट्स भी सुबह थोड़ा लेट खुलते हैं और रात को कुछ है जो चौबीस घंटे खुले रहते हैं बाकी ग्यारह बारह बजे तक काफ़ी बंद हो जाते हैं वट हैपन ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यू नीड पिक्चर <laughs> How much do they charge for a picture? I'm sure though. If you want, you can ask, but I think it's like $20. Really? Like that. So, Tatiana, tell me that $20 lete hai aap tor pe picture ke liye, sirf ek photo ke liye. Matlab India ke itne 1600 rupees. Ekdam se hi thand ho gayi. Yahan pe kafi garmi thi. Matlab ek do hafte pehle tak. Kal shaam se leke zyada thand ho gayi. Aur mere paas sardiyon ke kapde hai bhi nahi khareedne hai mere ko. ये एक ऐसी है लाल कार्ट है इधर जगह जगह ये कार्ड्स है खाना खाने के लिए जो कि रात को इधर लेट तक खाना मिलता है इन कार्ड्स पे यूजुअली यूजली न्यू यॉर्क सिटी बहुत ज्यादा महंगी है और आप अगर सोच रहे हो कि सस्ते यहाँ पे खाना खा सकते हो पॉसिबल नहीं <laughs> जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना तो वो अंकल से आए और बोले कि भी देसी लोग तुम ऐसे ही हो सारी चीज डॉलर को पैसे में कन्वर्ट करते हो रुपीज में डॉलर को डॉलर में बोला करो तो मेरी उनसे थोड़ी देर बात हुई और मतलब ऐसे एक्ट करते कि भी यहाँ क्या कर रहे हो बोला आप कहाँ से बोला मैं भी इंडिया से लेकिन बात ये है कि वो कौन सा जो मेरी ऑडियंस है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आपको कौन सा डॉलर पे पैसे में कर रहे हैं आप लोग तो सारे इंडियन रुपीज में मंगवाते हैं और वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ मैं उसके लिए थोड़ी बना रहा था वीडियो वो अपना काम से काम रखे और मेरे को आगे बोल रहे हैं कि भी तुम लोग इंडिया वाले कन्वर्ट क्यों करते खुद इंडिया के और फिर बोलता है यहाँ पे क्या कर रहे हो तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई इधर आप किसी भी बार में जाओगे ना तो आपको कम से कम एक बियर दस डॉलर की पड़ेगी पर यहाँ पे टिप का कल्चर बहुत ज्यादा है बीस परसेंट टिप देनी चाहिए यानी कि बारह डॉलर सस्ती सस्ती हज़ार रुपये की सबसे सस्ती बियर लेकिन ये जो बार है बिल्कुल टाइम स्क्वेयर पर आपने देखा जिम्मी इस कॉर्नर वहाँ से हम चल के मेरे ख्याल सौ मीटर भी नहीं आएंगे और इधर ये बार है यहाँ पे न्यूयॉर्क के सबसे सस्ते बार में से एक है बहुत ज़्यादा सस्ता है देखते इधर प्राइसेस भीड़ देखो इधर यार पूरा फुल अंदर पूरा पैक है हो भाई इधर तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी पर मैं आपको फिर भी प्राइस बताता हूँ पाँच डॉलर की थी अंदर लेकिन मिनिमम दस डॉलर का आपका ऑर्डर होना चाहिए उससे कम में ऑर्डर नहीं लेते तो एटलीस्ट आपको दो भी ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर आप अकेले जाते हो या फिर कोई महंगी ड्रिंक लेनी पड़ेगी प्लस बीस परसेंट की टिप लेनी पड़ेगी यानी कि दो डॉलर दस डॉलर के बिल पर तो बारह डॉलर तो आपको यहाँ पे भी देने पड़ेंगे इससे सस्ते में आप कहीं पर कुछ भी नहीं कर सकते न्यूयॉर्क में और ये चीपेस्ट था सबसे चीपेस्ट मान लो सुपर मार्केट से भी लोगे तो वहाँ भी मेरे ख्याल पाँच छः डॉलर का एक कैन आता है वहाँ पे बस यूनिट टिप नहीं देनी पड़ती सुपर मार्केट्स में इधर यहाँ पे आई हैव हम यहाँ साथ में एक ही आयरिश पब है दिस वन में भी हाँ इधर भीड़ कम है इधर चलते हैं अंदर ये इधर का मेन्यू है आप देख सकते हो सारे डॉलर्स में प्राइसेस जैसे सैंडविचेज या रैप सत्रह डॉलर वही इंडिया के बारह सौ तेरह सौ से कम कुछ भी नहीं है हाँ तो ये इस बार में आया और ये भी पूरा पैक्ड है मतलब ये बोल रहे हैं आप खड़े होकर ऑर्डर कर सकते हो कुछ पर बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है पूरा फुल है हाँ आई डोंट वॉन्ट स्टैंड यहाँ पे दस डॉलर की एक बियर थी अंदर एक आपको क्लास देना है तो बियर का दस डॉलर का था वही इंडिया के आठ सौ रुपये प्लस बीस परसेंट टेप यानी कि इंडिया के हज़ार रुपये कुछ का एक गिलास इधर ना ये देखो सीवरेज में से ये स्टीम सी निकलती रहती है और ना सड़कों पे काफ़ी बदबू आती है न्यूयॉर्क में पर इस चीज़ के ऊपर मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा अभी हम इस वीडियो में थोड़ा इसे पॉजिटिव दिखाते हैं फिर मैं सारी सच्चाई ये बताऊँगा इस सिटी के आपको ईशान आ गया अपनी आई लेके फाइनली ले आया भाई क्या चीज़ लाया लाइसेंस है अरे तो है पोलैंड का 
डेट ऑफ बर्थ है इसमें चलो ईशान पोलैंड रहते हुए इसे और ओरिजिनली दिल्ली से ही है इंडिया से बेसवान तो ये लॉन्ग एक कट करके बाहर है कोई इसमें आया तो ये बोले नीचे तो फुल है ऊपर बैठ जाओ सेम बार है ऊपर जाके इधर की एम्बियंस थोड़ी लगे खाली इधर तो पूरा हाँ 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 इधर नीचे से सड़क के नज़ारे दिख रहे हैं आप भीड़ देखो ये ना जाम लगा रहते हैं यहाँ पे टाइम्स करके आस पास वाली जितनी भी सड़कें हैं ना और ये देखो ऐसे यहाँ पे गारबेज भी पड़ा रहेगा जैसे मैंने कहा इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो इसको अभी इतना कवर नहीं करते अपन ठीक है यहाँ के प्राइस नहीं है कितने की है बियर नौ से दस के बीच में हाँ और कॉकटेल सोलह की सस्ती है हाँ मतलब न्यूयॉर्क में वैसे पच्चीस की मैंने बहुत देखी है कॉकटेल वही सात डॉलर आठ डॉलर के भी कैंस है मतलब उस हिसाब से तो काफ़ी सही है यार न्यूयॉर्क के हिसाब से और टाइम स्क्वेयर के हिसाब से तो हमने ये ली है एक एक बियर मैंने और ईशान ने जो कि नौ डॉलर की थी और ये है सात परसेंट काफ़ी स्ट्रॉग है मतलब हाँ सात परसेंट अलग बोले ईशान और तातियाना ने कोई इट लुक्स वेरी फैंसी वट इज इट इट्स बेस्ट इट राइट एक्चुअली अरे भाई आई डी तो मांगी नहीं तेरे से मांगी थी नहीं मांगी ना तो मैं चालीस मिनट गया स्पेशली अपने अपार्टमेंट आईडी लेके आया और यहाँ मांगी भी नहीं अरे यार और हम बात कर रहे थे कि भाई यूएस में इतना स्ट्रिक्ट है हर जगह मांगते हर भाई मांगते पहली बार हुआ है कि मांगी नहीं <laughs> तो उस बार से तो हम बाहर आ गए थे और दादी आना को जाना था घर पे तो वो चली गई सब लेके और मैं और ईशान रह गए अभी अभी हम आपको दिखाना चाहते कि टाइम क्या हुआ है ऑलमोस्ट एक बज गए हैं हाँ ऑलमोस्ट एक बजे पौने एक हो गए तो पौने एक बजे हमें क्या खुला मिलता है अभी हम ट्राई करते हैं कि किसी सुपर से कुछ खाने का ले सकते हैं तो या फिर सुपरमार्केट से आप इस टाइम अगर यहाँ पे तो आप बियर खरीद सकते हैं या कोई और अल्कोहल खरीद सकते हो तो वो देखते हैं बाकी सुपरमार्केट्स पे देते नहीं हार्ड लिकर था ना हार्ड लिकर यहाँ पर क्या होता है यार कि लाइसेंस या तो आप हार्ड लिकर का रख सकते हो तो अगर आपने हार्ड लिकर रख ली तो फिर बियर वगैरह नहीं सेल कर सकते हाँ इधर ही है तो एक चीज डिसाइड कर सकते हैं या तो वाइन एंड बियर या फिर हार्ड लिकर हाँ हार्ड लिकर के अलग से स्टोर है नॉर्मल सुपर मार्केट या फार्मेसी पे भी बियर मिल जाएगी आपको लेकिन उसके लिए भी आईडी दिखानी पड़ेगी आईडी डी कम्पल्सरी आई डी कम्पल्सरी तो हम कोई सुपरमार्केट देखते हैं जिधर से कुछ खाने का मिले आपको दिखा सके कुछ और आप बियर ले सको तो बाकी मुझे नहीं लगता कुछ खुला मिलने वाला है फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं और या फिर कोई रेस्टोरेंट खुला मिलता है कोई फूड कार्ट जो भी होता है पौने एक बजे आपको क्या मिल सकता है हम वो देखते हैं ये इस तरह की फूड कार्ट तो सारी खुली है पर ना रेस्टोरेंट्स और स्टोर सारे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं ये जो आप देख रहे हो ना हैरी पॉटर का ये वर्ल्ड का शायद से इकलौता स्टोर है या तो दो है या फिर ये इकलौता है पूरे वर्ल्ड में इसका क्या है ये भाई बेसिकली ब्रॉडवे हाँ यहाँ पर लाइव शो होता है हैरी पॉटर का ब्रॉडवे का तो अगर आप न्यूयॉर्क सिटी आ रहे हो तो कहते हैं कि एक ना एक ब्रॉडवे शो जरूर देखना चाहिए या तो आप ये देख सकते हो ये इसके अंदर आप चीजें खरीद भी सकते हो और प्रॉपर लाइव शो भी देख सकते हो मर्चेंडाइज वगैरह हैरी पॉटर वगैरह भी सारी खरीद सकते हो तो या तो आप हैरी पॉटर देख लो या जो मुझे पता है सबसे फेमस है लायन किंग कि भाई एक ब्रॉडवे शो अगर आपको देखना है तो लायन किंग जरूर देखो कहाँ का फेमस है न्यूयॉर्क और शायद लंडन न्यूयॉर्क और लंडन एल में भी है ब्रॉडवे बट सबसे फेमस या तो न्यूयॉर्क सिटी या लंडन अगर आपको ब्रॉडवे शो देखते हैं सही है चलो कोई सुपरमार्केट तो अपने को दिख नहीं रहा ना कल अपन वॉलग्रीन आए थे इधर ही किसी रोड पे था वो सामने जाके शायद वॉलग्रीन है और बाकी टारगेट था वो भी अभी बंद हो चुका वो नौ बजे बंद हो गया था और जो ये बार्स वगैरह है इनके टाइमिंग तीन बजे या चार बजे तक के सुबह के ये भी मतलब चौबीस घंटे नहीं है जिसमें हम गए थे वो शायद चार बजे तक उसकी सीटिंग ओपन थी बाकी सारे तीन बजे कोई दो बजे तो ऐसे उनके टाइमिंग थे क्योंकि वीकेंड है तो शायद तीन को इन्होंने चार पे पुश कर दिया होगा बाकी पैंडमिक के बाद में अभी फिलहाल की सिचुएशन में बताऊँ क्या डेट है आज चौबीस चौबीस हो कौन सा महीना है सितंबर सितंबर आ चौबीस सितंबर 2022 के हिसाब से मतलब 12 बजे के बाद आप सुपरमार्केट्स यूजुअली आपको खुली नहीं मिलेंगी रेस्टोरेंट्स आपको बहुत कम खुले मिलेंगे जो 24 घंटे होते हैं जैसे कि सब एक दो आसपास जो 24 घंटे खुले रहते हैं और एक मैकडोनल्ड्स भी वो भी चौबीस घंटे खुलता है पर उसके अलावा फिर आपके जो फूड कार्ट है हलाल फूड कार्ट वाली उन पर से कुछ खाना पड़ेगा या फिर न्यूयॉर्क पॉपुलर है अपने पिज्जाज के लिए तो आप पिज्जा की स्लाइस खा सकते हो अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम भी इवेंचुअली वही खाएंगे और आपको फिर वो दिखाते हैं तो वॉलग्रीन तो दूसरी स्ट्रीट पे जो सुपरमार्केट की हम बात कर रहे थे बाकी यहाँ पे हम आगे तक गए थे कुछ खुला ऐसा मिला नहीं और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो या तो हम चलते हैं ट्राम स्टेशन की तरफ मेट्रो स्टेशन की तरफ ट्राम तो नहीं यहाँ पे नॉर्मल मेट्रो या ट्रेन ही चलती है बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट न्यूयॉर्क का अनलाइक मोस्
बाकी बाकी जगह नहीं है ना नहीं 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 वेस्ट कोस्ट पे तो आपको मिलेगा ही नहीं अगर गाड़ी नहीं है तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते और कहीं भी मेरे ख्याल डीसी वीसी में भी और कहीं भी जाओ सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ न्यूयॉर्क चौबीस घंटे यहाँ बाकी और जगह आपको नहीं मिलेगा कहीं भी लोग बाग आपको अभी भी इस टाइम भी दिख जाएंगे आते जाते क्योंकि ये मोस्टली या तो क्लब्स वगैरह से या बाहर से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे होंगे अभी रात के एक बजे उतनी भीड़ नहीं है जितनी शाम को थी ऑब्वियसली पर फिर भी आप इसे सुनसान नहीं कह सकते क्योंकि अपने इंडिया से या किसी और कंट्री के आप रात के एक बजे से कंपेयर करो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइव लिया अभी भी ये कूड़ा है भाई सारा गार्बेज बैग्स अदर ऐसे ना न्यूयॉर्क के एक्चुअली पाँच बरोज है सब डिस्ट्रिक्ट आप कह लो न्यूयॉर्क की जिसमें से एक है मैनहैटन एक है ब्रुकलिन एक है स्टेटन आइलैंड एक है क्वींस और एक है ब्रॉन्स तो नाइट लाइफ जो ज़्यादा क्लब्स वगैरह है वो ब्रुकलिन की साइड है मैनहैटन में क्या है ये सारे क्लोदिंग स्टोर है मॉल्स है रेस्टोरेंट्स है कैफेज है बार्स है क्लब्स उतने ज़्यादा नहीं है न्यूयॉर्क की ना एक चीज़ सबसे बड़ी है आपको कोई भी चीज़ लोकेट करनी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ना यहाँ पे ये पूरी सिटी एवेन्यूज़ और स्ट्रीट्स में डिवाइडेड है तो ऐसे ऐसे जगह जगह ये एवेन्यूज़ होंगे और ये स्ट्रीट्स होंगी तो आप इजीली रिकोगनाइज कर सकते हो कि कहाँ पे जाना है बिना गूगल मैप्स के भी बस स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए और हर रोड पे लिखा होता है कि भाई ये स्ट्रीट है ये एवेन्यू है ट्रैफिक देखो यार रात के एक बजे भी मतलब अभी भी ट्रैफिक है गाड़ी लेने का यहाँ फायदा नहीं है हाँ पार्किंग नहीं मिलती एक तो पार्किंग ही बहुत दिक्कत है मैंने देखा था कि अगर ये आपको मिड टाउन में पार्क करनी है एक घंटे की शायद दस डॉलर है कितनी है ज्यादा ज्यादा है क्या पच्चीस पच्चीस अच्छा हाँ संडे को फ्री है लेकिन संडे को फ्री है संडे को स्ट्रीट पार्किंग फ्री है हाँ पर मिलती नहीं ऑलमोस्ट फुल होती है सारी सारी तो प्राइवेट में करोगे पच्चीस तीस डॉलर लगता है ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना कि नाइनटी सेंट पिज्जा ये काफी एक न्यूयॉर्क की थिंग आप इसे कह सकते हो आपको और कहीं नहीं मिलेगा मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी सिटी में जहाँ पे एक टाइम का खाना आप 20 डॉलर से कम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं वहाँ पे एक डॉलर के अंदर पिज्जा की स्लाइस मिलती है कल हमने सबवे पे खाना खाया था कितने पैसे दिए थे सबवे पे एक सैंडविच के बाईस तेईस डॉलर दिए थे दो हजार रुपए एक सैंडविच के सबवे पे कल लाइन लगी हुई है इस पे लेकिन आज फ्राइडे है ना इसलिए ज्यादा भीड़ है नहीं आमतौर पे एक दो लोग ही होते लाइन होती है पर इतनी नहीं होती है तो वैसे आप दो हजार रुपये से कम में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते यहाँ पे खाने का पर ये देखो अस्सी रुपये में एक पिज्जा की स्लाइस मिल रही है तो इंडिया के हिसाब से तो वो भी महंगी है पर फिर भी सस्ती है अगर किसी और के हिसाब से देखो तो तरह तरह के पिज्जा यहाँ पे मोस्टली पर नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन में मेरे ख्याल एक दो ही ऑप्शन होंगे तो देखते हैं अपन क्या है है फ्रॉम बांग्लादेश नॉट रियली आई स्पीक हिंदी यू स्पीक हिंदी थोड़ा बहुत समझ लेते हो थोड़ा बहुत नहीं Only Bengali English and Spanish. And Spanish. Nice. तो भाई मैंने दो तो लिया ही है वेज वाले पता नहीं कौन सा था ये अपना जो फार्म हाउस होता है उस टाइप का और दो थे ये स्पिनिच और चीज और एक पीस थी शायद सिर्फ वन वज ऑफ जस्ट चीज राइट ओके थैंक यू सो मच भाई तो भाई ले लिया अपने पिज्जा खूब सारे तेरह डॉलर में मतलब एक डॉलर का इंसा ज्यादा का था आप ये लगा लो पांच स्लाइस थी तो ढाई डॉलर की एक स्लाइस थी ये तो इन्होंने लिख रखा है बस सबसे सस्ता कोई पिज्जा होता होगा बिल्कुल प्लेन एक डॉलर का पर फिर भी उस हिसाब से सस्ता है ईशान गया भी मैकडोनल्ड्स में बाथरूम एक बार और मेरी ट्रेन है पंद्रह मिनट में ट्रेन के बारे में बाद में बात करूंगा पर ये देखो ये अपने पिज्जा से बड़ी बड़ी स्लाइस है टोटल पाँच होगी ये प्लेन चीज़ है ये कोई वेज ऑप्शन है और ये है स्पिनिच और चीज तो एक पीस मैं पहले खा लेता हूँ बताता हूँ आपको कैसा है बढ़िया यार काफी है। गरम गरम काफी डिसेंट है मेरे को तो बढ़िया लगा इस एरिया में ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपको जगह जगह पुलिस दिखेगी एन वाई पी डी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट टाइम्स स्क्वेयर के आसपास हर जगह मतलब हर सड़क पे और हर कोने पे दो तीन गाड़ियाँ मिनिमम दिखेगी क्या वॉशरूम जाने के लिए क्या बोले कुछ ऑर्डर करो कुछ ऑर्डर करना जरूरी है तो फ्राइज ले लिया 
मैकडोनल्ड्स में गया था ईशान भाई ये देखिए पिज्जा लिया ढाई डॉलर का था एक तेरह डॉलर के सारे आगे दो ये है एक का नहीं है मतलब एक का ये कोई सबसे सस्ता वाला कुछ होता हुआ इनका मोस्टली दो ढाई के ही होते हैं पता नहीं इन्होंने बस लिख रखा है शायद तो अट्रैक्शन है पहले होता था पेंडेमिक के बाद अब इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए खा ले जल्दी मेरी ट्रेन है ये मैं मेट्रो में खा लूंगा कल भी मैंने सबसे मेट्रो में बैठ के खाया कल मिलते हैं भाई बाय कल मिलते हैं मैं भागता हूँ तो मेरी ट्रेन है एक सत्रह पे और उसके बाद अगली ट्रेन साढ़े तीन बजे है तो दो घंटे मेरे पास कहीं नहीं होगा कल मेरे साथ यही हुआ था मेरी ट्रेन मिस हो गई थी और दो घंटे इधर उधर भटकना पड़ा था और ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है तो नीचे ट्रैक ढूंढना पड़ता है ट्रैक उन्नीस पे मेरी ट्रेन तो बाकी अभी ट्रैक ढूंढ के ट्रेन में बैठते हैं ये जो एल आई आर आर है ना लॉन्ग आइलैंड रेल रोड इस पे है मेरी ट्रेन ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है नॉर्मल सबवे जितनी नॉर्मल सबवे तो चलती रहती है दस पंद्रह बीस मिनट रात को ज़्यादा लेट हो जाए तो बीस पच्चीस मिनट में मैक्सिमम आ जाती है इसमें रात को दो घंटे का ब्रेक है इस वाली ट्रेन में ये रहा ट्रैक सत्रह इधर है बीस से इक्कीस भी उधर है तेरह से इक्कीस राइट में ट्रैक उन्नीस ये ट्रेन अपनी ये वाली जो ट्रेन है ना ये अंदर से काफ़ी साफ सुथरी है अनलाइक दी अदर सफेज ऑफ न्यूयॉर्क वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा ये काफ़ी साफ सुथरी है आप देखो जैसे अंदर से इस डब्बे में तो बहुत भीड़ थी किसी और में चल के बैठते हैं अपन इसमें चलते हैं चलो तो जस्ट इन टाइम आ गया पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे साथ में रख लिया तो ट्रेन में खा लो मैं करता है खा लूँगा वैसे यहाँ पे ट्रेन में खाना अलाउड है नहीं पर ये देखिए आपने मेरी वीडियो नाइट लाइफ मैंने आपको दिखाई न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वेयर की और अगली वीडियो में हो सकता है मैं आपको न्यूयॉर्क की किशोर पार्ट के किशोर बरों की भी नाइट लाइफ कवर करके दिखाऊँ जैसे ब्रुकलिन की ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है नाइट लाइफ इन कंपेरिजन टू टाइम स्क्वेयर और आपने देखा कि 12 बजे से पहले तो ऑलमोस्ट सुपरमार्केट्स मार्केट्स खुली थी कहीं से आप लिख कर ले लो लेकिन 12 बजे के बाद आपको अगर लिख कर लेना तो आपको किसी बार में ही जाना पड़ेगा सुपरमार्केट्स बंद है सुपरमार्केट्स पे भी यहाँ पे आपकी आईडी लगती है और आप हाथ में लेके नहीं पी सकते वो कवर्ड होनी चाहिए किसी प्लास्टिक बैग में ओपन में आप नहीं पी सकते यूरोप की तरह पी सकते हो लेकिन वो कवर्ड होना चाहिए कैन या बॉटल जो भी चीज़ है वहीं अगर आप रात को किसी क्लोजिंग स्टोर या शॉपिंग मॉल की बात करो तो वो मोस्टली बंद हो जाते हैं दस बजे के अराउंड और रेस्टोरेंट्स की भी जैसे मैंने बात करी नौ दस बजे के अराउंड रेस्टोरेंट्स मोस्टली बंद हो जाते हैं कुछ है जो थोड़े लेट तक खुलते हैं बाकी फूड कार्ड की आपको ऑप्शन बचती है या फिर ट्वेंटी फोर आवर्स जैसे मैकडोनल्ड्स है या फिर सब्वे है सब्वे जिसके सैंडविचेज वगैरह आते हैं वो खुले होते हैं तो रात को ज़्यादा ऑप्शन होती नहीं आपके पास खाने के लिए सब ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं बस ये हलाल फूड की जो कार्ड्स है उस पर आप खरीद सकते हो उसमें भी बारह तेरह डॉलर से कम का कुछ नहीं आता मतलब एक छोटा आप सैंडविच भी लोगे वो भी आएगा इंडिया के हज़ार बारह सौ रुपये का स्ट्रीट फूड भी अगर आप कुछ सस्ते सस्ता लोगे ये पिज़्ज़ा ही सबसे सस्ता ऑप्शन है यू में न्यूयॉर्क में सबसे कन्वीनियंट और सबसे सस्ता ऑप्शन पर हर टाइम आप ये नहीं खाते बस ऐसे कि कुछ नहीं मिल रहा तो ले लो चलो तो ट्रेन से उतर के मैं जाने लग रहा हूँ घर की तरफ अभी दो से ऊपर बज गए रात के और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया टाइम्स स्क्वेयर के आसपास की नाइट लाइफ आपको जितनी चीज़ें दिखा सकता था इस टाइम पे फ्राइडे नाइट की आपको मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई बहुत सी चीज़ें न्यूयॉर्क की ऐसी भी है जो इसका एक आप डार्क साइड कह सकते हो वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा जैसे मैंने वीडियो में बताया इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड पर क्या ये एक्चुअली मेरी टाइटल डिजर्व करती है उसके लिए अपन और वीडियो में बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक ये था कि इधर की नाइट लाइफ क्या या फिर इज़ इट एक्चुअली द सिटी दैट नेवर स्लीप्स उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया कोविड के बाद से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होगी है जो जो चीज़ें आपको खुली मिल सकती है आई एम सॉरी मैं सारी चीज़ें आपको एक एक जाके नहीं दिखा सका पर मैंने आपको वर्बली जैसे बता दी काफ़ी चीज़ें हम गूगल पे देख रहे थे सुपर मार्केट्स नियर मी तो सब क्लोज नाउ क्लोज नाउ क्लोज नाउ था क्लोथिंग स्टोर नियर मी मॉल्स नियर मी बारह बजे के बाद सब क्लोज नाउ क्लोज नाउ तो हाँ आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि दिस सिटी नेवर स्लीप्स इट ड स्लीप पर और आप किसी सिटी से कंपेयर करोगे वर्ल्ड में तो हाँ काफ़ी रात तक आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा लोगों का घूमते फिरते लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे और मेरे हिसाब से किसी सिटी को अगर एक किताब मिलना चाहिए ना कि जो सिटी एक्चुअली में कभी नहीं सोती तो मेरे को अभी तक मैं जिन भी देशों में गया और जिन सिटीज में गाऊँ मेरे को वो सिटी लगी कायरो द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट वहाँ पर आप रात को दो तीन बजे भी नीचे निकलोगे ना ये तो चलो टाइम स्क्वेयर था न्यूयॉर्क सिटी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सिटी यू की सबसे पॉपुलर सिटी और उसकी सबसे पॉपुलर जगह टाइम स्क्वेयर उधर भी मतलब कुछ चीज़ें आपको बारह बजे के बाद नहीं मिलती लेकिन कैरो में क्या था रात को आप दो तीन बजे भी सड़क पे नीचे उतरोगे ना सेंटर में भी नहीं कहीं और भी मतलब सिटी सेंटर
पर एक्चुअली में कोई सिटी मेरे को जो लगता है दैट नेवर स्लीप्स वो तो मुझे कायरो लगी न्यूयॉर्क की अभी मैं बहुत ज़्यादा और वीडियोस बनाने वाला हूँ चिंता ही ना करो बहुत कंटेंट आएगा ए टू जेड सारी चीज़ें आपको पूरा निचोड़ दूंगा मैं इस चैनल पर न्यूयॉर्क के <laughs> तो काफ़ी मेरे मन में आइडियाज़ है इस वीडियो को अपनी यहीं खत्म करते हैं मैं घर जाके अभी सोता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ईशान का चैनल भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं पोलेंड रहते हो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ही अच्छा लड़का लगा मेरे को ईशान मिल और काफ़ी मज़ा आया उसके साथ कल मैं उससे दोबारा मिलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड नाइट और हाँ आप कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाके स्किल लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना